മണ്ണാർക്കാട് മൈതാനത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ബസിനടിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബസ് ഡ്രൈവർ തൃശൂർ സ്വദേശി ജോയുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും സംഭവം നടന്നിട്ടും ബസ് നിർത്താതെ പോയതിനാണ് നടപടി ഇന്നലെ രാവിലെയായിരുന്നു മണ്ണാർക്കാട് കുന്തിപ്പുഴയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മൈതാനത്ത് സംഭവം നടന്നത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ബസ് പുറകോട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരാണ് മരിച്ചത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾ പരിക്കേറ്റ് ഉറക്കി നിലവിളിച്ചിട്ടും ബസ് ജീവനക്കാർ നിർത്താതെ പോവുകയായിരുന്നു ബസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരകഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി മണ്ണാർക്കാട് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി കായംകുളം കായലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലെയും പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ കയ്യേറ്റം വ്യാപകം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണ് കായൽ കയ്യേറി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയത് ബോട്ടുചട്ടി മുതൽ ടി എം ചിറ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് കയ്യേറ്റം നികത്തലിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി മാലിന്യങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കായൽ തീരത്ത് തള്ളും കുറ്റിയടിച്ച് തെങ്ങോല വെച്ച് മറിച്ച് അതിരുകെട്ടും തുടർന്ന് കായലിൽ നിന്നും ചെളിയും മണലും കോരി നികത്തൽ ആരംഭിക്കും പിന്നീട് മണ്ണിട്ടുയർത്തി കരഭൂമിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് പതിവ് പരാതിയെ തുടർന്ന് കാർത്തികപ്പള്ളി തഹസീൽദാർ പുറമ്പോക്ക് കയ്യേറ്റം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു നഗരസഭാ പരിധിയിൽപ്പെട്ട പുതുപ്പള്ളി വില്ലേജിൽ പരാതി ലഭിച്ച രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അളന്ന് കായൽ കയ്യേറ്റം നടന്നതായി കണ്ടെത്തി ഇവിടെ മാത്രം പത്ത് സെന്റോളം കായലാണ് കയ്യേറിയത് കയ്യേറ്റം സംബന്ധിച്ച സ്കെച്ച് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കായംകുളം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറി നഗരസഭയിലും ദേവികുളങ്ങര കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പരിധിയിലും വൻതോതിൽ കായൽ കയ്യേറ്റം നടന്നതായി പരാതിയുണ്ട് വിശാലമായി നാലും അഞ്ചും വള്ളങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിശാലമായ കായൽ ഇന്ന് നകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൽപര കക്ഷികൾ ഇത് മൊത്തം നികത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് യാതൊരുവിധ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല പരാതിയുള്ള കേസുകളിൽ മാത്രമേ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുള്ളൂ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്ന നടപടികൾ പോലും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തുന്നില്ല കായംകുളം കായൽ ടൂറിസം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം ടൂറിസം പദ്ധതി വരുന്നതോടെ ഭൂമിക്ക് വൻ വില വാഗ്ദാനം നൽകി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലോബി രംഗത്തെത്തിയതും കയ്യേറ്റം വ്യാപകമാക്കാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം കരുതാം ഓരോ തുള്ളിയും കൊല്ലം ചിതറയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി പൊതുകുളം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയതായി പരാതി മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി കൊല്ലം കിളിത്തട്ട് വാർഡിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമായിരുന്ന പൊതുകുളമാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി മണ്ണിട്ട് നികത്തിയത് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് പാലോട് സ്വദേശി ഈ നീർച്ചാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലം വാങ്ങിയിരുന്നു അതിനുശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുളം നികത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുളം ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തു കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൊതുസ്ഥലത്താണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കാലഘട്ടത്തിൽ മല വെട്ടി തെളിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഉള്ള ഈ കുളം ഈ നീർച്ചാൽ ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത അതായത് ഏത് എത്ര കഠിനമായ ഉണക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുളത്തിൽ വെള്ളം കാണും ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ഇത് വന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിന് വളരെ എന്ത് പറഞ്ഞ അവർ വളരെ സംഘടിതമായി ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വീട്ടുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു കാലത്തും പറ്റാത്ത കുളമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം അവർ നോക്കുകയും ഞങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കുകയും ബില്ലയിൽ പരാതി കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് അവരെ ഇതോടുകൂടി ഞങ്ങളിത് ഇറച്ച് വീണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം അവർ കുറെ ഗുണ്ടകളെയും കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുറെ ഗുണ്ടകളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് മൂടി തെങ്ങും ചീമപ്പിലാവൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തടയാറൊന്നും പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കുളം നികത്തി ആ ഭാഗത്ത് തെങ്ങ് വെച്ചതോടെ നാട്ടുകാർ പ്രതിസന്ധിയിലായി വേനൽ കടുത്തതോടെ സമീപത്തുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ വറ്റി വരണ്ടു പ്രദേശവാസികൾ ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം യാത്ര ചെയ്താണ് തലച്ചുമടായി വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ ഏക ജലസ്രോതസ് മണ്ണിട്ടു മൂടിയ സ്ഥിതിക്ക് എതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത് അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം ഉടലെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ മയിലപ്പുഴയിൽ കുടിവെള്ളമില്ലാതെ ജനം ദുരിതത്തിൽ മാമൻചൻകുന്ന് ഗ്രാമവാസികളാണ് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും കുടിവെള്ളമില്ലാതെ
പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന് തുക വകയിരുത്താൻ പാടില്ലെന്ന നിബന്ധന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും പ്രശ്നത്തിലിടപെടുന്നതിന് തടസ്സമായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വരൾച്ച രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനത്തിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി പ്രകൃതിയെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിച്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പന്മന എൽ പി സ്കൂളിലാണ് ഗുഡ് ബൈ പ്ലാസ്റ്റിക് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ദോഷങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുക്കിയ തെരുവ് നാടകവും ശ്രദ്ധേയമായി പ്ലാസ്റ്റിക്കിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് കൊല്ലം പന്മന മനയിൽ എൽ പി സ്കൂൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കുപ്പിവെള്ള രഹിത വിദ്യാലയമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ സ്കൂൾ ഏറ്റെടുത്തത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കരുതലോടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ സ്കൂളാണ് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ് പന്മന മനയിൽ സ്കൂള് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു തെരുവ് നാടകവും നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടത്തി വന്നത് വന്മന ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചവറയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു ഈ നാടകത്തിന് രചനയും സംവിധാനവും ചെയ്തത് നിള നിള അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്കൂളിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താവാണ് ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നോട്ടീസുകൾ വിതരണം ചെയ്തുമാണ് നാടകാവതരണത്തിന് ശേഷം കുട്ടികൾ മടങ്ങിയത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ച ഏഴായിരത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പുനർനിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾക്ക് വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളിലും സ്റ്റീൽ കെറ്റിലും ഗ്ലാസും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്കൂളിൽ തന്നെ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കെറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിൽ ഒഴിച്ചു കുടിച്ചാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് സ്കൂൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന തുണി ബാഗുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാനും പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരായ സന്ദേശം എത്തിക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം ശാസ്ത്രലോകത്തെ അറിവുകളും കൗതുക കാഴ്ചകളുമായി കായംകുളം ഗായത്രി സ്കൂളിലെ ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി കേരളത്തിന്റെയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെയും സംസ്കാരവും ജീവിത രീതികളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ പഠനം മേളയെ വേറിട്ടതാക്കി സി ബി എസ് ഇയുടെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത് എന്ന പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പ്രദർശനം ഗായത്രി ഹിമം എക്സ്പോ എന്ന പേരിലാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും കലയും സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും സാമ്യതയേറിയതാണ് എന്ന് പ്രദർശനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ മുദ്രകൾ ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും എക്സ്പോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിൽ അവരുടെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ ധാർമ്മികതയുടെയും മൂല്യബോധത്തിന്റെയും ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയുടെയും ഒക്കെ പാഠങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് പകർന്നു നൽകുവാൻ ഗായത്രിയിലെ പ്രതിഭകൾക്ക് കഴിയുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമാണ് താപനിലയം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്നിവ കൂടാതെ പഴമയുടെ പെരുമ വിളിച്ചോതുന്ന നിരവധി ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും പ്രദർശനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കൾച്ചറും കേരളത്തിലെ കൾച്ചറും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പം ഡ്രസ്സിലായാലും ഫുഡിലായാലും അതെല്ലാം ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം ചരിഞ്ഞ ഗജവീരൻ തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദറിനായി തൃശൂരിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു അനുസ്മരണം തൃശൂർ പൂരത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം തിരുവമ്പാടിക്കായി തിടമ്പേറ്റിയിരുന്ന ശിവസുന്ദർ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് പൂരനഗരിയോട് വിട പറഞ്ഞത് ശിവസുന്ദറിനായി സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിരവധി പേർ എത്തി ഗജവീരന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ശിവസുന്ദറിന് പകരക്കാരൻ ശിവസുന്ദർ മാത്രമെന്ന അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തിയവർ ആനകളുടെ പരിപാലനത്തിനാവശ്യമായ നടപടികൾ വേണമെന്നും അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു ഈ ആനകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമൂഹവും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇനി കേരളത്തിലെ ഏകദേശം നാനൂറ്റമ്പതിന് താഴെ നാട്ടാനകൾ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു ആന പോലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ല ഇനി 
വയോധികരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പുതിയ തലമുറയ്ക്കുണ്ടെന്ന സന്ദേശമാണ് അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മ പകർന്നു നൽകുന്നത് വീടുകളിൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്കും കിടപ്പിലായവർക്കും വൈദ്യസഹായവും വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുന്നതും അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തേക്കടിയിൽ മുപ്പതോളം അച്ഛനമ്മമാരെ വിനോദയാത്രയ്ക്കായി എത്തിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്നലെ കാലാവസ്ഥ മോശമായപ്പോഴും വൈകിട്ട് സാർ വന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ നോക്കിയപ്പം ഭയങ്കര മഴ ആ എന്നാ മഴയാണെങ്കിൽ ശരി വന്നു വന്ന് കണ്ടപ്പം ഇനി ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒരു സ്നേഹം ഇവർക്ക് വനം വകുപ്പ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിരുന്നു തേക്കടി തടാകത്തിൽ ബോട്ടിങ്ങും നടത്തി അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മ ഡയറക്ടർ സാബു കുറ്റിപ്പാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവരെ തേക്കടിയിൽ എത്തിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കൃഷിയിൽ നൂറുമീനി വിളയിച്ച് യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ മലപ്പുറം വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു പറ്റം യുവാക്കളാണ് നാലേക്കറിൽ നൂറുമീനി വിളയിച്ചത് വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളാണ് നാലര ഏക്കറിൽ കൃഷി ഇറക്കിയത് ആക്കോടുപാടത്ത് നവര ഐശ്വര്യ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട നെൽവിത്താണ് വിതച്ചത് നവോദയ ക്ലബ്ബാണ് മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് നവര ഐശ്വര്യ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട നെല്ല് മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് വിതച്ചത് കൊയ്ത്തുത്സവം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹാജറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവാക്കളെ കൂടുതലായി കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുള്ളതായി ക്ലബ്ബ് രക്ഷാധികാരി കെ പി മുജീബ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒന്നിച്ചിരിക്കാനും എല്ലാ ആളുകളെയും പിന്നെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനും പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗം കൃഷിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അതിന്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൃഷിയിലേക്ക് കൃഷി ജൈവ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ചത് വലിയതോട് തടയണ കെട്ടിയാണ് പാടത്ത് വെള്ളം എത്തിച്ചത് ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കൃഷി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം പുതുതലമുറ കൃഷിയോട് മുഖം തിരിക്കുമ്പോൾ കൌമാരക്കാർക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ് തൃശൂരിലെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ മൂന്നേക്കർ സ്ഥലത്താണ് കൊരട്ടിക്കര സ്വദേശി അതുൽ കൃഷ്ണയുടെ കൃഷി അച്ഛൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ച അതുൽ കൃഷ്ണ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ തന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ജില്ലയിലെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥി കർഷകൻ എന്ന ബഹുമതിയും സ്വന്തമാക്കി തക്കാളി ക്യാബേജ് വെണ്ടയ്ക്ക പയറടക്കം എല്ലാം തന്നെ അതുലിന്റെ കൃഷിയിടത്ത് വിളയിച്ചെടുക്കുന്നു ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കർഷക സംഘത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്റ്റോളുകൾ വഴിയാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് കൊച്ചുപ്രായത്തിൽ കൃഷിയോടെങ്ങനെ ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായെന്ന ചോദ്യത്തിന് അതുലിന്റെ മറുപടി ഇതാണ് കൃഷിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജാക്കാകെ ഇല്ലാണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു കൃഷിക്കാരല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൃഷി ഉൽപ്പാദനം നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതാവും എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു പട്ടാളക്കാരനോട് ഇങ്ങനെ അതേ പ്രാധാന്യം ഒരു കൃഷിക്കാരന് കൊടുക്കണം മകന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ അമ്മ ബീനയും സന്തോഷവതി മോന് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇത് തുടക്കം കുറച്ചതാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ചളിയോടും വെള്ളത്തിനോടൊക്കെ താല്പര്യം പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മരത്തൈകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മരം അത് പ്രത്യേകം സംരക്ഷിക്കും കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ പുതിയ ക്ലബ്ബ് ആരംഭിക്കാനാണ് അക്കിക്കാവ് ടി വി എം ഹൈസ്കൂളിലെ ഈ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ തീരുമാനം ഒപ്പം കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളുടെ വിത്തു വിതച്ച് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാനും തൃശൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഇമാനുവൽ തോമസിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിഷുവിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ വിപണി കൈയടക്കി ഉത്തരേന്ത്യൻ നിർമ്മിത ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയിലാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൽ തീർത്ത വിഗ്രഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും വിഷു വിപണിയാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പുൽ 
പുല്ലാങ്കുഴലുമായി നൽകുന്ന വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് വിഷുനാളിൽ കണി കണ്ടുണരുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കി വെച്ചവയാണ് എല്ലാ നിർമ്മാണവും ഈ ടെൻറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കരവിരുദ്ധിൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ താഴെച്ചുവയിലെ ദേശീയ പാതയോരം രാജസ്ഥാനിലെ പാലി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള പക്കാറാമും കുടുംബവുമാണ് ഈ മൂന്ന് ടെൻറ്റുകളിൽ കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും കലർത്തിയാണ് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി വിഷു സീസണിൽ ഇവർ സകുടുംബം കണ്ണൂരിലെത്തി ശില്പങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു പുറമെ കത്തുന്നവയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിന് കീഴിൽ ശരീരം പൊള്ളുന്ന ചൂടിനെ അവഗണിച്ചും ഇവർ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അഴകുള്ള കൃഷ്ണരൂപങ്ങൾക്ക് പുറമെ അലങ്കാര വസ്തുക്കളായി വീട്ടകങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന തത്ത പൂക്കൂടകൾ തുടങ്ങിയവയും വിൽപ്പനയിലുണ്ട് ദിവസവും നൂറിലേറെ ദൈവവിഗ്രഹങ്ങളാണ് മനോഹരങ്ങളായ നിറങ്ങൾ നൽകി ഈ രാജസ്ഥാൻ കുടുംബങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് സുമേഷ് മൊറാളിക്കൊപ്പം പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ കുമരകം മാതൃകാ വിനോദസഞ്ചാര പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് കൂടിയാലോചനകൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു എത്രയും വേഗം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് കണ്ണന്താനം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലാണ് കുമരകം ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ മാതൃക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുമരകത്ത് മാത്രം നൂറ് കോടിയുടെ വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടിയാലോചനകൾക്കും രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ കുമരക സന്ദർശനം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരണം എന്ന് നമ്മൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകണം കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് നടപ്പാതകൾ വേണം സൈക്ലിംഗ് ട്രാക്ക് വേണം ഇവിടുത്തെ പക്ഷി കേന്ദ്രങ്ങൾ വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ വേമ്പനാട് കായലിനെ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം ഗ്രാമീണ ജീവിത രീതി മനസ്സിലാക്കി തദ്ദേശീയരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുമരകത്ത് നടന്ന യോഗത്തിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ അഭിപ്രായവും അറിഞ്ഞു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രസംഘം മേഖലയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി തെങ്ങുകയറ്റം ഓലമടയൽ തഴപ്പാ നെയ്ത്ത് മത്സ്യബന്ധന രീതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പ്രാദേശിക ജനതയ്ക്ക് വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സന്ദർശനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം സംസ്ഥാന ടൂറിസം പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള കേരള ബ്ലോക്ക് എക്സ്പ്രസ് അഞ്ചാം എഡിഷന് തലസ്ഥാനത്ത് തുടക്കമായി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ടൂറിസം പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടറിയാനും ആസ്വദിക്കാനും അത് ബ്ലോഗിലൂടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരാണ് അഞ്ചാം എഡിഷനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തെയും കേരളത്തിലെ വിവിധ ടൂറിസം മേഖലകളെയും നേരിട്ട് കാണുക ആസ്വദിക്കുക അനുഭവിക്കുക പിന്നെ തങ്ങളുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ മറ്റുള്ളവർക്കായി ബ്ലോഗിൽ കുറിക്കുക ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാർ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലോഗ് എക്സ്പ്രസ് അഞ്ചാം എഡിഷന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ബ്രസീൽ കാനഡ ന്യൂസിലാന്റ് പോളണ്ട് സ്പെയിൻ ഇറ്റലി സ്വീഡൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ കേരള യാത്ര മസ്കറ്റ് ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ ടൂറിസം മന്ത്രി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കേരള ബ്ലോഗ് എക്സ്പ്രസിലൂടെ സംസ്ഥാന ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി മുപ്പത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബ്ലോഗേഴ്സാണ് ഈ ബ്ലോഗ് എക്സ്പ്രസിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് മുതൽ സന്ദർശിച്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് കൊച്ചിയിൽ കേരളത്തിന്റെ മലനിരകളും പച്ചപ്പും ജലസമൃദ്ധിയും പ്രകൃതി സൌന്ദര്യവുമൊക്കെ ആദ്യമായി ആസ്വദിക്കാൻ എത്തിയവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കേരളത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കുന്ന ബ്ലോഗ് എക്സ്പ്രസ് ഏപ്രിൽ ദൌത്യം പൂർത്തിയാക്കും യാത്ര കൊച്ചിയിലാണ് സമാപിക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം പുത്തൻവേലിക്കരയിൽ വീട്ടമ്മ വെട്ടേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ പുത്തൻവേലിക്കര പാലട്ടി വീട്ടിൽ മോളിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് വിവരങ്ങളുമായി സുവി വിശ്വനാഥൻ ചേരുന്നു സുവി എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത
ഇവരുടെ കഴുത്ത് അറുത്ത നിലയിലാണ് കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് മുറുക്കിയതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണ കാരണം എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അതിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ വേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം ഇപ്പോഴും പുത്തൻവേലിക്കര വീട്ടിലാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോകൂ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ മിക്കവാറും നടക്കാൻ സാധ്യത എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഏതായാലും രാവിലെയോടെയാണ് പുത്തൻവേലിക്കരയിൽ വീട്ടമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായ വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് സുവി വിശ്വനാഥൻ നൽകിയത്